Finalmente o primeiro trailer de Vingadores Guerra Infinita está entre nós. Já tem umas, uma semana que a gente fala sobre isso aqui, mas muitas teorias saíram deste trailer. Muitas coisas, muitos detalhes sobre a trama de Guerra Infinita e uma delas é talvez a mais importante desse filme. Onde que tá a joia da alma que vai entrar na manopla do Thanos? Manopla, Thanos tá desesperado. E nós também estamos curiosos, porque essa é a única joia que não apareceu. Todas as outras nós sabemos onde estão. Exatamente. Mas essa não, essa não apareceu ainda. Então a, tem uma teoria que ela estava com o Randall, mas acho que isso você já pode descartar, É, né? acho que a gente tem que descartar essa, porque assim... É bom lembrar, vamos lembrar pra você rapidinho onde estão todas as joias. Nunca, não custa nada você lembrar. Tem a joia da mente, que é a que tá... Na testa do Visão. Tem o Tesseract, que tava em Asgard, mas por esse trailer já dá pra ver que o Loki realmente... É, ele pegou. Pegou. Tava, é. Ele pegou o Tesseract e deve entregar pro Thanos. Tem a joia do poder, que tava com a nova Corps, que é aquela joia que os Guardiões tomaram do Ronan lá no primeiro filme. Pois é, o que já dá pra gente... Se, se o Thanos aparece com a joia do poder, eu acho que Xandar... Já foi. Já foi. E tem muita gente falando, tipo, claro que aí é o fã máximo falando... A nova Corpus foi destruída e tudo mais, e aí é a deixa pro Nova aparecer em algum Pode momento. Pode ser, um sobrevive, e Exato. aí vira o Nova. Eu acho que faz todo sentido de você colocar isso pra quarta fase, lá pra frente e tal. E tem o Éter também, que é a joia da realidade, o principal item do Thor Mundo Sombrio, tá com o colecionador. Mas provavelmente o Thanos também vai pegar essa joia. É, eu até achei que quando eu vi rápido, eu já achei que era essa. Depois que eu vi que era do poder. Porque era muito mais fácil ele pegar do colecionador. Porque assim. tá no espaço, né? Pois é. Mas e tem a joia do tempo também, que e tá com o do Doutor tempo. Estranho, querido, maravilhoso. Com o olho de Agamotto, que é a joia que ele fica, né? Que tá sempre ali no peito dele. E é por causa da joia da mente e da joia do tempo que o Thanos vai pra Terra. E aí... Todo mundo começou a ficar meio confuso, porque beleza, essas duas joias a gente sabe. E fica muito claro no trailer, porque o cara mete a lança na testa do Visão pra pegar a joia. Mas por que, que ele vai pro, pra Wakanda? E aí, é a teoria que parece que é a real, assim, pelo menos até agora, que o Wakanda faz... teria a joia da alma. Eu acho que faz todo sentido, até pra, pela ligação que o Pantera Negra tem com os antepassados. Em Wakanda existe uma, a Cidade dos Mortos, a necrópole, que é onde ele, eles cultuam os antepassados, e o Pantera Negra tem o poder de absorver a força dos seus antepassados. Sim. Então, acho que faria todo sentido. Ou pode ser uma coisa que veio junto com o Vibranium com também, porque o Vibranium é vem o meteoro. Então, você tem várias coisinhas que permitem você acreditar que é isso mesmo, e o fato de Wakanda estar, ter uma presença massiva no primeiro trailer. Nos quadrinhos já foi mostrada a Necrópole muitas vezes, e no trailer do Pantera Negra pode ser que a gente já tenha visto ali, tipo, aquela visão que ele tem com, os pan com as panteras nas árvores e tudo mais, pode ser que ele esteja dentro É, então, eu, eu acho que faz isso. sentido, porque até nos quadrinhos tem a questão de eles terem um ambiente ali onde eles têm acesso às memórias dos ancestrais, sim, assim, então sim. faria todo sentido você ligar essas duas coisas e você usar o filme que é antes de Vingadores Guerra Infinita pra fazer essa introdução de uma ali. vez, né? Uma das coisas que dá pra notar no trailer também são várias coisas, uns Spoiler de Pantera Negra, porque você já vê a tribo do Mbaku já unida tá com, com eles. Pantera, é. É, você não vê a presença da personagem da Lupita, por exemplo, ah, é não verdade. está lá. E nos quadrinhos ela tem a relação que ela acaba traindo ele e tal. Então você já tem meio que um spoiler ali de o que pode acontecer. E ela volta dos mortos também nos, do, nos quadrinhos. É verdade. Tem uma coisa também que muita gente já tá ligando e que... A Marvel já teria pensado nisso há muito tempo, é que o próprio Pantera, em Guerra Civil, no, final, no começo de Guerra Civil, ele fala que a morte no, no, no país dele é só o começo. In my culture, death is not the end. It's my way. Stepping off point. Mas, sinceramente, eu nunca ia imaginar que eles iam colocar a joia da alma lá, na, lá em Wakanda. E faz sentido não só pelo contexto que a gente tá agora, mas pra você dar importância pra esse personagem. É, né? tipo, eu acho que, assim, pra mim é perfeito, assim, porque você, você não vai deixar a, a última joia pra você apresentar no filme, no filme é. e nem você vai usar, ah, é, por, por sinal, era a, a Chama Eterna que apareceu no, Eterno, no Thor Ragnarok, por sinal, era lá, e aí você põe três é, joias do infinito relacionadas ao Thor, sabe? É, que era o que muita gente, a gente tava pensando antes, porque, assim, as joias sempre foram relacionadas ao espaço, sempre estava lá, então estava todo mundo pensando que ia ser isso. Né? Uma, uma das outras teorias, e a era a mais lógica anteriormente, e todo mundo pirou, era do Adam Warlock, 
porque ele aparece na cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia 2. Mas o James Gunn veio de cara Fala falando... Fala que é ó, meu, não é, mexe. Ninguém toca. É meu, não tem nada a ver, entendeu? Então, esse, isso é outra descartada. Então, a, mais, a coisa mais lógica hoje é que eles realmente apresentem em Pantera Negra, porque vai ficar tudo bonitinho, de tipo, olha, apresentamos pra vocês aqui, no Pantera Negra, esse filme incrível, maravilhoso, do Ryan Coogler, tem uma joia do infinito, e o filme pode acabar Nossa, com a invasão do Thanos. É, eu acho que acaba com, pelo menos, com algum um sinal que vai ser invadido ali, porque aí você já tá pra acordar o Soldado Invernal, por exemplo, você pode acordar ele na cena pós-créditos, pra ele não roubar o Thunder durante o filme ali. É verdade. Por, e, é. Não, e o próprio Capitão América, tipo, é. ele não tem que aparecer também pra muito. Mim, é, então, pra mim ele tá muito na cara que ele tá por lá, assim, ficou cuidando do mozão dele, que tava lá guardado. <risos> eu acho que, é, eu só acho que vai ser isso. As cenas pós-créditos, acho que vão dando esse gancho ali. E aí fica a dúvida, porque assim, se realmente a joia da alma tá na Terra, o Thanos pode juntar todas as joias em um filme só. Se ele já tá com as duas que mostrou ali, ele pega do poder e, tipo, o, o Visão vai perder a joia dele. Se a joia da alma estiver lá, cara, imagina se o Thanos junta a manopla inteira em um filme só. Gente, como que eles vão derrotar esse homem? Pois é, eu acho que... Eu não sei também o que, que vai acontecer. <risos> qual, qual que é, 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 é? O que eu fico pensando é... Qual é a estratégia, então? Porque tá ok, vai dar merda. Você já, já dá, dá pra ver. É como nos quadrinhos. É. Pô, ele juntou, ele realmente destrói todo Sabe, mundo. Ele sempre, qual que é a solução? Que ele sempre faz uma cagada é. nos quadrinhos. É, porque ele tem ego, né? É, exatamente. É isso que sempre faz, o que vai contra os vilões ou contra os heróis mais poderosos de todos. Mas vamos ver, tipo, isso que eu mais gosto disso tudo, além de, claro, Guerra Infinita ser o ápice do, do universo da Marvel, é que vai dar uma importância muito grande pro Pantera Negra. Além eu de ser um filme dele, tipo, vai ser um puta filme pro universo, eu acho que isso vai ser animal. Eu tô muito ansioso pra ver esse filme do Pantera. Também tô. Nossa, e no, no trailer ele é muito foda. Muito, muito. Nossa, quando ele... Não, então, eu quero ver... O que eu queria ver mesmo é eles fazendo muitos aqueles... Os cumprimentos, várias vezes. Não, e aí quando ele fala desse pra, de, pra, um, pra esse homem escudo, um escudo, e aí a irmã dele que vai fazer o escudo novo Sim. Capitão América, eu tô pensando que o homem vai ser esse escudo. Sim. Ele vai ser um escudo muito mais... Vai ser diferentão. Vai Igual ser. As, as garras que porque ele tem eu, também. É, porque o Capitão América tá todo desconstruído ali, né? Ele não é hipster. mais da América, ele tá ele todo é hipster. hipster. Ele, ele tirou todas as, as coisas do uniforme dele e tá... tal. Tá diferentaço, é isso aí. Mas essa Ó. é uma das teorias que está surgindo, que surgiu, na verdade. Após minhas fichas aí. Gente. Eu acho também que vai ser isso. Eu antes eu pensava que, ah, não, ele vai pro Wakanda porque é uma potência militar, porque tem tecnologia, mas realmente a Marvel faz muito mais sentido a Marvel ser mais contidinha, falar, vamos explicar uma coisinha aqui de jeito fácil e tudo mais, porque um filme é em fevereiro, o outro é em abril. É, a galera aí, não vai esquecer. Nossa, é tipo um aquece, assim, é. e, aí, tipo, e aí você passa pras pessoas, olha, tem a joia do infinito, a última tá lá naquele filme, aí todo mundo vai Vamos comprar nosso ver. ingresso antecipado. Nossa, vai rolar tipo isso. Mas deixa aí nos comentários, você acha que essa é a teoria? Ou você acha que tá lá com o Heimdall, ou é o Fogo Eterno? O que, que você acha que é? Ou vai ser com Adam Warlock? Deixe seus comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!